Assalamualaikum. Kya mana sen shobai? Aasha kuri shobai balo achen. Check trigger thake. Ami ajar Islam. Achke bhi toh amra janbo kibabe amra ekti virtual business card, othoba digital business card website turi korte pari. Ekti PHP script use kore. Jeri madhu mein amader website visitor reshe tarar login othoba register korte parbe. To register korar por tarar thik irukum ekti dashboard dekte pabe. Abong jekhan theke tarar tadhe jono business card create korte parbe. Abong jekhan theke tarar bivino dooner kala choice korte parbe. Abong design choose korte parbe. तार पर इखेने आरो अनेक अनेक दौरने डिजाइन रोए चे तारा तादर मतो करे जेकुनो डिजाइन करे नहीं बे एवं तारा तादर बिजनेस से इनफॉरमेशन गुलो ऐड करते पार बे दे ना तारा इरुकोम किचु लिंक पे जावे एवं चाहे तारा तादर निजे शो डोमेनो बोशते पार बे बा कस्टम लिंक बोशते पार बे एवं जे लिंक विज तो जिस शॉकल बिजनेस उन अधेर कोनो ऑफसेट नहीं, तारा चाहिए ए ऑफसेट यूज़ करे, तारा तादेर जन्नो बिजनेस कार्ड तोड़ी करते पारे, बार्चुअल बिजनेस कार्ड, जेकहन तके तारा अपॉइंटमेंट एर ऑप्शन रोए चे, बाक कॉन्टैक्ट एर ऑप्शन रोए चे, इखन तके तादेर विजिटर तादेर शाते कॉन्टैक्ट करते पार तार पर आपनी एक जोन एडमिन हिसे भें अथवा सुपर एडमिन हिसे भें बा ऑफसेटर ओनर हिसे भें आपनी ये खंते के प्लान्स क्रिएट करते पार बैन तो ये प्लान्स गुलो ये खाने फ्री प्लान ऐड करते पार बैन सिल्वर बा गोल्ड अथवा आपनी नोटुन प्लानो आपनी ये खंते के ऐड करते पार बैन एवं आपनी ड्यूरेशन सिलेक्ट गुलो आपने ये कहने के सिलेट करें क्रिएट करते पार बैन तो जोखन आपने ये गुलो क्रिएट कर बैन प्लान गुलो तो खौन यूजर यूजर प्रोफाइल थे के बाप बिजनेस यूजर बिजनेस यूजर प्रोफाइल थे के एक अंदर के प्लान ऑप्शन है कि ये शे चाहिए सब्सक्राइब करते पर प्लान गुलो जब वो एटी जो दी सब्सक्राइब करे तो होले शे कस्टम डोमेन ऐड करते पार बे सब डोमेन ऐड करते पार बे एवं तीरिस्टी बिजनेस शे क्रिएट करते पार बे एकुश्ती थीम शे य अथवा कार्ड पेमेंट इचारो आरो अनेक धोरणे पेमेंट गेटवे रोए चे जिगुलो माध्यमे आमादर ऑफसेट थे के आमादर यूजर रा प्लान गुलो पार्सेस कर बे एवं इबावे ए ऑफसेट थे के आम्रा आर्न करते पारी एवं आम्रा देखते पाच चिकने आमार पे रोए चे एवं अपना रा अनेके जाने आमार पे माध्यमे बिकास शॉकेट तो पेमेंट रिसिव कर सबसक्रिपन क्या यूजारा तरपर तरा एखान बीजनेस क्रिएट कर तर डैशबोर्ड थे तो ये ता चाहे स्टाफ मैनेजमेंट करते विभिन्न रोल्स एड करते कन्ट्रैक्ट जो जाए यो देखते पा तरपर जदि से जाजनेस यूजार साधारण यूजारा ता चाहे निजस्व लगो सेट करते सीट टाइटल सह विभिन्न जिन तरा निजे मत कर एड करते इमेल सेटिंग एस एम टी सेंग करते यो ता निजे निजे अपशनगुलो एखान कन्फिगार करते तो यो कि जाए अथवा क्यों किूआर कोड सिसटेम एड करा जाए जो देखी एखे किूआर कोड शो हे एवं जो बीजनेस एखे जाखान एक देखा जो एक बीजनेस एडिट कर जमीन डिटेल्स गेले एखान लगो तरपर आईकन तपर नाम तपर जावी अपशन तर लिंक यगल एड करतेब तर कन्टैक्ट इनफो तो जो जाए फोन नम्बर इमेल एड्रेस वेबसाइट इचाड़ा नतून और अनेक अनेक अपशन एखान एड करतेब ह्वाट्सप सह तपर एखान सार्विस अपशन थे एखान सार्विसगुल एड करब जरा कार्ड क्रिएट करते चाचे ता एभवे एगो एड करो आउटपुट एखे शो है और जेको समय ये डिजाइनगुल्लो चेन्ज करा जाए कलर चेन्ज करा जाए तपर गी रही है तपर आरो आरो अनेक ऑप्शन रोए छे तार पर हमरा जो दी कस्टम है जाए कस्टम डोमेन ऐड करते पर वैसे तार निजे शो डोमेन ऐड कर बे तार वो बिजनेस लिंक एक अंत के बिजनेस लिंक टीशे कॉपी करे शेयर करते पर बे तार विभिन्न प्लेटफॉर्म है तार वो एसईओ ऑप्शन रोए छे एक अंत के एसईओ करा जाए मेटा कीवर्ड 
তারপর পিডাব্লিউ এ রয়েছে পিডাব্লিউ এ প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ যেটির মাধ্যমে আপনার ব্রাউজার থেকে এই যে দেখুন এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এখান থেকে আমরা অ্যাপ ইনস্টল করতে পারবো এবং মোবাইল থেকেও অ্যাপ ইনস্টল করা যাবে গুগল প্লে স্টোরে আপলোড করা ছাড়াই আপনার অ্যাপ চলে আসবে এবং ওই অ্যাপ ভিজিট করলে এই কার্ডটি শো হবে তো এই ধরনের অপশনগুলো করা যাবে তারপর এখান থেকে দেখুন গ্যালারি অপশন রয়েছে ওকে এইভাবে গ্যালারিগুলো শোকেজ করা যাবে টেস্টিমোনিয়াল অ্যাড করা যাবে সোশ্যাল লিঙ্ক তারপর এখানে আরও আরও অনেক অনেক অপশন রয়েছে কাস্টম লিঙ্কও এখানে অ্যাড করা যাবে বা কাস্টম স্টিমেলও অ্যাড করা যাবে তারপর আমরা এখানে কিউআর কোডের অপশন দেখতে পাচ্ছি কিউআর কোডের এই অপশনগুলো চেঞ্জ করা যাবে তো এছাড়াও আরও অনেক অনেক ফিচার রয়েছে এখানে আমরা যদি একটু দেখি এখানে আরও অনেক ধরনের ফিচার রয়েছে তো আজকের এই পুরো ভিডিওতে আমরা জানবো যে কীভাবে আমরা এই ধরনের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি এবং কীভাবে আমরা আমাদের ডোমেন হোস্টিং কিনে ওখানে আমরা এটি সেট করতে পারি আমরা এ টু জেড দেখব তো আর বেশি দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতেও প্রেস করে দেবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে পেয়ে যান এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করার জন্য আমাদের এই পিএইচপি স্ক্রিপ্টটির প্রয়োজন হবে এটি আমরা একবার কিনলে আমাদের লাইভ টেপ আপডেট পেয়ে যাব এবং ডেভেলপার সাপোর্ট পাব তো আমি এই লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো এইখান থেকে সিম্পলি অ্যাড টু কার্টে প্রেস করবেন দেন গো টু চেক আউট এই বাটনটিতে প্রেস করবেন দেন আপনার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এবং যাবতীয় ইনফরমেশন এবং গুগলের সাহায্য আপনি চাইলে লগ ইন করতে পারেন তো এখানে অনেকভাবে অপশন রয়েছে আমার একটি অ্যাকাউন্ট অলরেডি রয়েছে আমি সাইন ইন করবো আমার অ্যাকাউন্টে দেন এখানে আপনি আপনার ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড অথবা আপনি পেপাল স্ক্রিল এগুলো দিয়ে আপনি নিতে পারেন অথবা যে কোনো ডুয়েল কারেন্সি মাস্টার কার্ড দিয়ে আপনি নিতে পারেন যেমন ইডিএল রয়েছে এবং এছাড়াও আপনার বিভিন্ন ডুয়েল কারেন্সি মাস্টার কার্ড পাওয়া যায় বাংলাদেশে ওগুলো দিয়ে আপনি এখান থেকে পার্সেস করতে পারেন এবং চাইলে আমাদের মাধ্যমে কিনতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে তো আমি চাচ্ছি যে পেপালের মাধ্যমে এটি পার্সেস করতে সিলেক্ট করলাম পেপাল এবং আমি আমার পেপালের ইনফরমেশন দিয়ে আমি এখান থেকে এটি পার্সেস করে নিব তো পার্সেস হয়ে যাওয়ার পর কি করবেন এখানে হোভার করবেন অ্যাকাউন্টে হোভার করার পর ডাউনলোডসে যাবেন ডাউনলোডসে আসার পর স্ক্রল করলে আমরা এখানে আমাদের স্ক্রিপ্টটি দেখতে পাবো এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে আমরা অল ফাইলস অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন এখানে ক্লিক করব এবং আমরা লাইসেন্স ফাইলটি আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেব দেন এখানে আমরা দুইটি ফাইল দেখতে পাচ্ছি একটি লাইসেন্স কোড আর একটি হচ্ছে যে আমাদের জিপ ফাইল তো এটি আমাদের সার্ভারে আপলোড করতে হবে বা ওয়েব হোস্টিংয়ে তো যার জন্য আমাদের ডোমেন এবং ওয়েব হোস্টিংয়ের প্রয়োজন হবে আমাদের ওয়েবসাইটটিকে লাইভ করার জন্য এবং এটির লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে ওখান থেকে পার্সেস করতে পারেন দেন আমরা জেনে নিই ডোমেন এবং ওয়েব হোস্টিং কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে তো নর্মালি আমরা জানি ডোমেন হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস যেটি দিয়ে আমাদের ভিজিটররা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারবে যেমন ফেসবুক ডট কম হতে পারে গুগল হতে পারে অ্যামাজন ডট কম ডট ইন এরকম হতে পারে এবং ওয়েব হোস্টিং হচ্ছে যে যেখানে আমাদের ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো থাকবে বা যেখানে আমরা চব্বিশ ঘন্টা আমাদের ওয়েবসাইটকে লাইভ রাখার জন্য আমাদের ফাইলগুলো আপলোড করতে পারি তো নর্মালি আমরা হোস্টিংয়ের থেকে ডোমেন এবং ওয়েব হোস্টিং কিনব চাইলে আপনি নেম চিপ অথবা গো ডেটি থেকেও নিতে পারেন কিন্তু হোস্টিংয়ের বর্তমানে অনেক ভালোই সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের অনেক ভালো রিভিউ রয়েছে এবং তাদের সার্ভারে অনেক ভালো স্পিড পাওয়া যায় তাদের লাইট স্পিড ক্যাশে সিস্টেম রয়েছে এবং যেটি আমাদের অনেক গুণ স্পিড বাড়িয়ে দেয় ওয়েবসাইটের এবং তাদের চব্বিশ ঘন্টা সাপোর্ট রয়েছে আপনি যে কোনো সময় তাদের থেকে সাপোর্ট নিতে পারবেন এবং হোস্টিংয়ের রয়েছে অনেক ধরনের ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস এবং আপনি যে কোনো সার্ভিস এখান থেকে নিতে পারেন যেমন ওয়েব হোস্টিং রয়েছে বা শেয়ার্ড হোস্টিং এবং ক্লাউড হোস্টিং রয়েছে আপনার যদি ওয়েবসাইটের ভিজিটর যদি বেশি আসে এবং আপনি যদি একটু অ্যাডভান্স ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে চান তাহলে আপনি ক্লাউড হোস্টিং নিতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে বিপিএস হোস্টিংও নিতে পারেন তবে শুরুর দিকে ওয়েব হোস্টিং দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি তো এখান থেকে আমি ওয়েব হোস্টিংটি সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে আমরা তাদের যে কোনো একটি প্যাকেজ চুজ করতে পারি যেটি আমাদের জন্য সুবিধা হয় যেমন এটিতে আমরা একটি ওয়েবসাইট রান করতে পারবো পঞ্চাশ জিবি এস এস ডি স্টোরেজ পাবো এবং ব্যান্ড হইতে হচ্ছে দশ হাজার ভিজিটর মান্থলি এবং একটি বিজনেস মেল পেয়ে যাবেন আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং আমরা যদি সেকেন্ড এবং থার্ড প্যাকেজ দেখি এগুলোর মধ্যে আমরা একশোটি করে ওয়েবসাইট রান করতে পারবো এবং ফ্রি ডোমেন পাবো একটি করে এবং আমরা ফ্রি এস এস এল সার্টিফিকেট পাবো এখানে আমরা তিনটি প্যাকেজের মধ্যে ফ্রি এস এস এল সার্ট
দেন আমরা এখান থেকে আমাদের প্যাকেজটি চুজ করব কোনটি নিতে যাচ্ছি আমি 12 মাসের জন্য নিতে যাচ্ছি 12 মান্থ এটি সিলেক্ট করলাম দেন এখানে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন নতুন অ্যাকাউন্ট ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে অথবা আপনি গুগল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে এখানে আপনি লগইন অথবা সাইন আপ করতে পারেন তারপর এখানে আমরা পেমেন্ট মেথডটি সিলেক্ট করব আপনি আপনার ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড দিয়ে করতে পারেন পেপাল গুগল পে সহ আরো অনেক ধরনের সিস্টেম রয়েছে এখানে আপনি ক্রিপ্টো কারেন্সি দিয়েও পেমেন্ট করতে পারেন তারপর আমি পেপাল সিলেক্ট করলাম এবং এখানে আমাদের টোটাল কস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রথম বছর আমরা এরকম একটি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাব এবং আমাদের সেভ হবে টোটাল একশো তেতাল্লিশ ডলার মতো তারপর আমরা সাবমিট সিকিউর পেমেন্ট এখানে আমরা ক্লিক করব পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা এরকম একটি পেজ দেখব তো এখানে আমরা আমাদের নতুন একটি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে হবে তারপর ডোমেনেও আমরা সিলেক্ট করতে হবে তো এর জন্য আমরা শুরুতে এখানে স্কিপ করে যাব এই স্টেপটিকে তারপর আমরা আমাদের ফ্রি ডোমেনটি এখান থেকে ক্লেম করে নেব যেহেতু আমরা প্যাকেজ সেকেন্ডটি নিয়েছি অথবা আপনি আপনার এক্সিস্টিং ডোমেনও ইউজ করতে পারেন তো আমি এটি সিলেক্ট করলাম দেন ডোমেনের নাম বসাবেন তারপর আমরা কন্টিনিউতে ফ্রেশ করব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ডোমেনটি তারপর ফিনিট সেট এখানে ক্লিক করব তারপর আমরা এরকম একটি পেজ দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল প্যানেল আমরা অ্যাক্সেস করার জন্য ম্যানেজ সাইট এখানে ক্লিক করব এবং এটি হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল প্যানেল এবং এখান থেকে আমরা যাবতীয় সব কিছু ম্যানেজ করতে পারবো ইমেল সহ তারপর আমাদের ফাইল ম্যানেজার অ্যাক্সেস নিতে পারবো তারপর যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটিকে ভিজিট করি আমরা এরকম একটি পেজ দেখতে পাবো তো এখানে নর্মালি আমাদের পিএসপি স্ক্রিপ্টের জিপ ফাইলটি আপলোড করব এবং বাকি কাজগুলো এখানে আমরা করব। তো আমরা একটু ব্যাক এন্ডে যাই যাওয়ার পর আমরা একটু নিচে যাব একটু কনফিগার করতে হবে আমাদের সার্ভারটিকে আমরা অ্যাডভান্সে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে পিএইচপি কনফিগারেশন এখানে ক্লিক করব তো এখানে যদি আপনার অন্য কোনো বার্সন থাকে আপনি এখান থেকে পিএইচপি এইট পয়েন্ট ওয়ান এটি সিলেক্ট করে দেবেন যদি অন্য কোনো বার্সন সিলেক্ট থাকে তারপর পিএসপি এক্সটেনশন এখান থেকে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ বা ইনেবল ডিজেবল করতে পারেন তো সবশেষে এখানে আপডেট করবেন আপডেট করার পর আবার ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করবেন ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমরা এখানে দেখুন ফাইল ম্যানেজার সিম্পলি এখানে ক্লিক করে দেবেন দেন এখানে পাবলিক স্টেম এলাম একটি ফোল্ডার দেখতে পাবেন এখানে সিম্পলি ডুকবেন ডাবল ক্লিক করে তারপর এখানে ডিফল্ট ডট পিএইচপি নামের একটি ফাইল দেখতে পাবো সিম্পলি এটিকে আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিব তো ডিলিট বাটনে ফ্রেস করে আমরা ডিলিট করে দিলাম তো এখান থেকে এটি ডিলিট করার পর আমরা আবারও এখানে আসবো এখান থেকে আমরা আমাদের যে ফাইলটি আমরা ডাউনলোড করেছিলাম একটু আগে জি ফাইলটি এই ফাইলটি আমরা এখান থেকে এক্সট্রাট করে নেব রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা উইন্ড্রার দিয়ে এখান থেকে আমরা এক্সট্রাট করে নেব এক্সট্রাট করার পর আমরা এরকম একটি ফোল্ডার দেখতে পাবো এই ফোল্ডার ভিতরে আমরা প্রবেশ করলে আমরা কিছু ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার দেখতে পাবো যেমন এটা মেইন ফাইল ডট জিপ এটি আমাদের সার্ভার আপলোড করতে হবে তারপর ডকুমেন্টেশন রয়েছে ডকুমেন্টেশনের ভেতরে একটি লিঙ্ক রয়েছে এই লিঙ্কটি চাইলে আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এটি ইনস্টল করা যায় তো সমস্যা নেই আমরা দেখি এটি কীভাবে কাজ করে আগে আমরা এটি আপলোড করে নিই তো এটি আমরা সিম্পলি আমরা আমাদের সার্ভার আপলোড করব আমরা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপও করতে পারি অথবা আমরা এখানে আসতে পারি এই যে আমাদের হোস্টিংয়ের এখানে এই আপলোড আইকনে ক্লিক করব দেন ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে ক্লিক করার পর আমরা এই ফোল্ডারটিতে ঢুকে এ মেইন যে ফাইল এটি সিলেক্ট করে আমরা ওপেনে ক্লিক করলে আমাদের আপলোড হওয়া শুরু করবে তো এটি আপলোড হতে একটু সময় নেবে আপনার ইন্টারনেট স্পিডের উপর নির্ভর করবে কেমন সময় নেবে তো আমরা একটু ওয়েট করি তারপর আমরা আবারও ফিরে আসতেছি তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ফাইলটি সম্পূর্ণভাবে আপলোড হয়ে গিয়েছে তারপর আমরা এখান থেকেও এটিকে এক্সট্রাক্ট করে নিতে হবে যে ফাইলটি রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা এক্সট্রাক্ট অপশনে যাব তারপর এখানে চুজ ফোল্ডার নেম তো আমরা এখন পর্যন্ত পাবলিক স্টেমেল পর্যন্ত রয়েছি তো এখানে আমরা স্ল্যাশ দিতে পারি স্ল্যাশ দিলেই আমাদের এই ফোল্ডারটি মানে যেখানে আছি ওখানেই এক্সট্রাট হবে তারপর এক্সট্রাটে ক্লিক করব তো এক্সট্রাটে ক্লিক করার পর আমরা এখানে কিছু ফাইল পাওয়ার কথা আমরা একটু ওয়েট করি তো এটি এক্সট্রাট হওয়ার পর আমরা আর একটি ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছি এই ফোল্ডারের ভেতরে আমরা একটু প্রবেশ করব তারপর এখানে এই যে এই ফাইলস এবং ফোল্ডারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে আমরা মুভ করে আমরা আমাদের পাবলিক স্টেমেলে নিয়ে যেতে হবে তো এখানে আমরা আরও কিছু হিডেন ফাইল দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমরা যদি না দেখি তাহলে এখানে সেটিংসে ক্লিক করে এখান থেকে এটি আনচেক করে দেবেন যদি চেক অবস্থা থাকে আনচেক করে দিয়েই আপনি এখান থেকে আপডেটে ক্লিক করলে আপনি ওই ফাইলগুলো দেখতে পাবেন তো আমরা এখন সবগুলো সিলেক্ট করি তো আমরা উপরেরটাতে ক্লিক করলাম তারপর একদম নিচে গিয়ে আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট
এবং আমাদের সকল ফাইল এবং ফোল্ডার সবকিছু এখানে চলে এসেছে এবং আমাদের এই জিপ ফাইলটির এখন প্রয়োজন নেই এটি এবং এটি এই দুটি আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দেব তো এই দুটি আমাদের এখন দরকার নেই তো ডিলিট করার পর আমরা আমাদের ডোমেনটি একটু ভিজিট করতে হবে যেমন আমরা যদি এখানে আসি এখান থেকে যদি আবার আমাদের ডোমেনটি ভিজিট করি তাহলে আমরা একটি ইনস্টলার দেখব তো ডোমেন ভিজিট করার পর যদি এটি না পান তাহলে স্ল্যাশ ইনস্টল দিবেন তাহলে আপনার এই পেজটি দেখতে পাবেন সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে তারপর চেক রিকোয়ারমেন্টস এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি পিএইচপি ভার্সন আমাদের এইট পয়েন্ট ওয়ান রিকোয়ার্ড দেখাচ্ছে তো আমাদের এইট পয়েন্ট ওয়ানই রয়েছে আমরা একটু আগে দেখেছি যে এখান থেকে কীভাবে পিএইচপি ভার্সন চেঞ্জ করে এক্সটেনশন চেঞ্জ করে তো ওগুলো করে আমরা এই যে এক্সটেনশনগুলো আমরা এখান থেকে যদি ডিজেবল অবস্থা দেখেন তাহলে এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নেবেন তারপর আমরা এখান থেকে চেক পারমিশনস এখানে যাব তো পারমিশনসে আসার পর এখানে কিছু ফোল্ডারের পারমিশন চেঞ্জ করে দিতে হবে ট্রিপল সেভেন করে দিতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিছু পারমিশন যদি না চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের ইমেজ আপলোড হতে সমস্যা হবে বা আরও কিছু কিছু সমস্যা হবে বা আমরা ইনস্টল করতে পারবো না তো এই জন্য আমরা এখান থেকে ত্রিপল সেভেন করে দিই এই জন্য আমরা প্রথমে যাব স্টোরেজ তারপর স্টোরেজের ভিতরে ফ্রেমওয়ার্ক ওকে আগে স্টোরেজকে আমরা পারমিশন ত্রিপল সেভেন করে দিতে হবে পাবলিক স্টেমিলের মধ্যে আমরা এখানে স্টোরেজ খুঁজব এই যে তখন স্টোরেজ তো এটির পারমিশন চেঞ্জ করতে হলে রাইট ব্যান্ডার ক্লিক করব তারপর পারমিশনস তারপর এখান থেকে এগুলো চেকমার করে দিলে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি থ্রি ফোর সেভেন হয়ে গেল তারপর আমরা আপডেটে ক্লিক করব তারপর আমরা যদি এখানে এসে আবার একটু রিলোড করি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে টিক মার্ক দেখাচ্ছে তার মানে এটি ঠিকভাবে কাজ করছে তো সেমভাবে সেম প্রসেস আমরা বাকিগুলোর পারমিশন চেঞ্জ করে দেব যেমন স্টোরেজ ফোল্ডার ভিতরে ফ্রেমওয়ার্ক নামের একটি ফোল্ডার রয়েছে তারপর স্টোরেজের ভিতরে লগস আপলোড এগুলো রয়েছে এগুলো আমরা করে নেই তো স্টোরেজে ঢুকলাম আর এগুলো করে নিচ্ছি আমি সেমভাবেই আপনারা আমার ভিডিও ফলো করে একইভাবে করে নেবেন তো এগুলো করলাম তারপর বুস্ট আপ তারপর রিসোর্সের ভিতরে ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো আমরা চেঞ্জ করে নেব সেমভাবে তো আমরা আবার পাবলিক স্টিমেলে যাই তারপর বুস্ট আপ ক্যাশে এগুলোর পারমিশন চেঞ্জ করে দিলাম তারপর আরেকটি ফোল্ডার রয়েছে ওটি হচ্ছে যে আমরা একটু দেখি রিসোর্স রিসোর্সের মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে রিসোর্স এল এনজি এটি তো এটিরও পারমিশন আমরা ত্রিপল সেভেন করে দিব তো আমাদের সব কিছু পারমিশন চেঞ্জ করা ডান এখন আমরা এখান থেকে একটু রিলোড করি তো রিলোড করার পর দেখতে পাচ্ছি সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করছে তারপর কনফিগার এনভায়রনমেন্ট এখানে যাব তো এখানে আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রম উইজার্ড সেট ওকে তো আমরা এই অপশনে যেতে হবে এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর অ্যাপ নেম বা আমরা আমাদের এখানে ওয়েবসাইটের নেম দিতে পারি যেমন আমরা টেক টিকা দিতে পারি তারপর অ্যাপ্লিকেশন ইউআরএল তো ইউআরএল হিসেবে আমরা আমাদের এই ডোমেনের ইউআরএলটি দিব দিব এখান থেকে কপি করব সিম্পলি তারপর ইউআরএলটি এখানে পেস্ট করে দিব ওকে দেন আমরা একটু নিচে যদি আসি ডাটাবেস হোজ দেখতে পাচ্ছি এখানে এটি থাকুক বাই ডিফল যেটি আছে এগুলো আমাদের কিছুই করার প্রয়োজন নেই তারপর ডাটাবেস নেম ইউজার নেম তারপর পাসওয়ার্ড এগুলো আমরা ক্রিয়েট করতে হবে তো ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য আমরা জানি যে হোস্টিংয়ের প্যানেলে এখানে আসবো ওকে এখানে আসার পর আমরা ডাটাবেজেস এই অপশনে যাব দেন আমরা ম্যানেজে ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের ডাটাবেজ নেম সেট করব আপনি আপনার মতো করে যে কোনো নাম সেট করতে পারেন সমস্যা নেই তো আমি এই নাম দিচ্ছি সেম নামে আমি ডাটাবেজ নেম ইউজার নেম ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আপনারা ডিফারেন্ট নামও দিতে পারেন সমস্যা নেই তারপর একটি পাসওয়ার্ড আমরা এখান থেকে জেনারেট করে নেব তো এই পাসওয়ার্ডটি আমি জেনারেট করব তারপর এখান থেকে এটি কপি করে রাখলাম আমরা এখানে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করব তো আমরা ডাটাবেজটি ক্রিয়েট করে ফেললাম এবং এখানে আমাদের ডাটাবেজের এই অপশনগুলো রয়েছে আগে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি বসিয়ে দিব কারণ আগে আমরা পাসওয়ার্ডটি কপি করেছিলাম তো ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি বসিয়ে দিলাম তারপর ডাটাবেজ নেম তারপর ইউজার নেম এই যে এগুলো আমরা কপি করব তো ডাটাবেজ নেম পেস্ট করলাম এবং সেম নামটি আমরা দিয়েছিলাম ডাটাবেজ ইউজার নেম হিসেবে এটিও কপি করলাম তারপর আমরা এখানে এটি পেস্ট করে দিলাম দেন ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব ইনস্টল বাটনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে এটি সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এবং ডিফল্ট সুপার অ্যাডমিন হচ্ছে যে এটি তারপর ডিফল্ট কোম্পানি অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে দুটি ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো আমরা এগুলো পাসওয়ার্ড বা ইমেল ডিফল্টগুলো আমরা চেঞ্জ করে নিব অন্যথায় আমাদের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়ে যাবে তো আমরা 
এই জন্য এগুলো কপি করে আমরা এক জায়গায় আপাতত রাখি যেমন আমরা এখানে রাখি তো এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট সুপার অ্যাডমিন ওকে তো আগে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট এন্ডে আমরা একটু ভিজিট করি যেমন আমরা যদি ফ্রন্ট এন্ড ভিজিট করতে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটটি সম্পূর্ণরূপে ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এবং ফুললি লোড হয়ে গেল আমাদের ডোমেনে দেখুন আমাদের ডোমেনে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি লোড হয়ে গেল তো এখন আমরা আমাদের যাবতীয় কাজগুলো বা কনফিগারেশনগুলো করে নেব আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলে লগ করে তো লগ করার জন্য আমরা সিম্পলি এখানে লগ ইন অপশনে যাবো তো তারপর আমরা এই পেজে আসার পর আমরা একটি অ্যাক্টিভেশন অপশন দেখতে পারি এই যে দেখুন এটি অ্যাক্টিভ করতে হবে আমরা এখন এটি কিনেছি কিন্তু আমরা পার্সেস কোডটি আমরা অ্যাক্টিভ না করলে আমরা লগ করতে পারবো না আমাদের অন্য পেজে নিয়ে যাবে তো আমরা যদি এটি ডিজেবল করতে চাই বা এই সমস্যার সমাধান পেতে চাই তাহলে আমরা এখানে ওকেতে প্রেস করব তারপর আমরা এরকম একটি পেজ দেখতে পাবো এখান থেকে আমরা আমাদের এই স্ক্রিপ্টটি অ্যাক্টিভ করতে হবে ওকে তো আমরা অ্যাক্টিভেট এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে তারা তাদের সার্ভারে এখানে এই পেজে নিয়ে আসবে এবং এখানে আমরা আমাদের নাম দিব যে নাম আমাদের কোট ক্যানন থেকে যেখান থেকে আমরা কিনেছি যে নাম দিয়েছি চাইলে ওই নামও দিতে পারেন তো নাম দিব তারপর এখান থেকে ইমেল তারপর ইউজার নেম আমরা দিব এনবাটোর তো আমরা আমাদের কোট ক্যানের এখান থেকে এসে আমরা আমাদের ইউজার নেমটি সিম্পলি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব তারপর এখান থেকে সিলেক্ট প্রোডাক্টের অপশন রয়েছে এখান থেকে আমরা একটি প্রোডাক্ট সিলেক্ট করব তো আমরা যেটি কিনেছি ওইটি এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব এখানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট রয়েছে তো যেহেতু আমরা বি কার্ড গো সেস ভার্সনটি আমরা নিয়েছিলাম আমরা এখান থেকে এটি সিলেক্ট করতে হবে তারপর আমরা পার্সেস কোডটি বসাবো তো পার্সেস কোডটির জন্য আমরা আবার এখানে আসবো এখান থেকে আমরা যে লাইসেন্স পিডিএফ ফাইলটি আমরা ডাউনলোড করেছিলাম কোটকানন থেকে ওইটি আমরা ওপেন করব তো এটি ওপেন করার পর আমরা ঠিক এরকম কিছু অপশন দেখতে পাবো তো এখান থেকে আইটেম পার্সেস কোড এটি আমরা কপি করে নেব এই অংশটুকু তো এটি এখান থেকে কপি করলাম তারপর এখানে পার্সেস কোডটি পেস্ট করে দিব তো এখানে আমরা আমাদের ডোমেন নেমটি দিব যে ডোমেনে আমরা এই লাইসেন্সটি অ্যাক্টিভ করতে যাচ্ছি তো আমরা এই ওয়েবসাইটের জন্য যেহেতু চাচ্ছি এই ডোমেনটি আমরা বসালাম তারপর অ্যাক্টিভেট এখানে ক্লিক করব তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ডোমেনে এটি অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা আমাদের লগ ইন পেজে গিয়ে যদি রিলোড দিই তাহলে এই সমস্যাটি আর দেখবো না তো এখন আমরা আমাদের ডিফল্ট ইউজার বা ডিফল্ট অ্যাডমিন দিয়ে আমরা এখান থেকে লগ করতে পারি যেটি আমরা কপি করেছিলাম তো বা ডেমো ইউজারগুলো আমরা এখানে পেস্ট করব তো পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এগুলো আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো একটু পরেই তো আগে আমরা লগ করি এখানে লগ ক্লিক করি তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটি সম্পূর্ণভাবে লগ হয়ে গেল কোনো সমস্যা নেই তারপর আমরা চাইলে এগুলোর পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারি এগুলো এখান থেকে কাস্টমাইজেশন করতে পারি তারপর নতুন নতুন প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারি মানে যাবতীয় কাজগুলো এখান থেকে করতে পারবো তো শুরুতে আমরা সুপার অ্যাডমিনের প্রোফাইলে যাব প্রোফাইলে আসার পর এখান থেকে আপনি নাম চেঞ্জ করতে পারেন সুপার অ্যাডমিনের তারপর ইমেল অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে পারেন এখানে এই ইমেল অ্যাড্রেসটি তো আমাদের থাকবে না তো আমরা এরকম ইমেল দিতে পারি যেমন কাস্টম মেল অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট অফ আমাদের এ ডোমেন বা বিজনেস মেল যেটাকে বলা যায় এটি ক্রিয়েট করা আমরা একটু পরে দেখব তো ওইভাবে আগে ক্রিয়েট করে তারপর এখানে বসিয়ে দেবেন তো এখনও ক্রিয়েট করিনি আমি একটু পরে দেখাবো ক্রিয়েট করা সমস্যা নেই তো এখানে এভাবেই আপনি আপনার ডোমেনের নামের উপরে এটি বসিয়ে দিবেন তারপর আপনি চাইলে এখান থেকে ইমেজ বা প্রোফাইল ফিক্সার সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি একটি প্রোফাইল ফিক্সার দিয়ে দিচ্ছি এখানে অ্যাডমিনের তারপর আমরা সেফ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করব তো এখানে আমরা আমাদের এটি আপডেট করে ফেললাম তারপর আমরা একটু নিচে যদি আসি এখান থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন তো কারেন্ট পাসওয়ার্ড বা ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপর আপনি নতুন করে আবার পাসওয়ার্ড দিতে পারেন এবং ওই পাসওয়ার্ডটি আবার টাইপ করতে হবে তারপর আমরা সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করব সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাসওয়ার্ড আপডেট হয়ে গেল তো এভাবে আমরা অ্যাডমিনের পাসওয়ার্ড বা ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো চেঞ্জ করতে পারব তারপর আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে যাই এখান থেকে টোটাল ইউজার দেখতে পাচ্ছি তারপর টোটাল ওয়ার্ডার্স টোটাল প্ল্যান্স ওয়ান দেখতে পাচ্ছি তো আমরা একটা কাজ করি আমরা শুরুতেই আমরা আমাদের এইখানে কিছু কনফিগারেশন করে নিই যেমন সুপার অ্যাডমিন হিসেবে আমরা কি কি করতে পারবো এখানে যদি আমরা যাই সুপার অ্যাডমিনের প্রোফাইলে এখান থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের লগও চেঞ্জ করতে পারবো যেটি আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডে দেখাচ্ছে তো সাপোজ আমরা আমাদের একটি লগ এখান থেকে সেট করে নেই এই লগোটি বানিয়ে রাখলাম তো কিভাবে লগ তৈরি করতে হয় কিভাবে ইয়ে করবেন এটি নিয়ে আমার আগের কিছু ভিডিও রয়েছে আপনারা ওগুলো দেখে আসতে পারেন তো আপনি আপনার মতো করে একটি
টাইটেল টেক্সটের জায়গায় আপনি আপনার ওয়েবসাইটের নাম দিতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের নাম কি তারপর ফুটার টেক্সট তো ফুটার টেক্সট হিসেবে আপনি এভাবে দিতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের নাম বা কপিরাইট অ্যাড আওয়ার এরকম কিছু আর কি তারপর আমরা এখান থেকে যদি সেভে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই যে দেখুন লগো চেঞ্জ হয়ে গেল তারপর ফেব আইকন এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা যদি একটু রিলেট করি এখান থেকে দেখতে পাবো চেঞ্জ হয়ে গেছে তো একটু সময় লাগবে অনেক সময় ব্রাউজারের ক্যাশের কারণে এগুলো বোঝা যায় না চেঞ্জ হলেও তো এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে ইমেল ভেরিফিকেশন সিস্টেম এটি আপনি এনেবল ডিজেবল করতে পারেন তারপর সাইন আপ পেজ আপনি ডিজেবল করে রাখতে পারেন ল্যান্ডিং পেজ যেমন আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটি প্রাইভেট উইন্ডো থেকে ভিজিট করি এখান থেকে এই হোম পেজটি আপনি এনেবল ডিজেবল করে রাখতে পারেন তো এটি এনেবল রাখবেন এটি সুবিধা আছে আর এটি কীভাবে এডিট করে এগুলো আমরা দেখাবো একটু পরেই সমস্যা নেই তো আমরা আপাতত এখানে আসি আসার পর এখান থেকে দেখুন প্রাইমারি কালার রয়েছে তো এখান থেকে আপনি প্রাইমারি কালারও চেঞ্জ করে দিতে পারেন অনেকগুলো কালার রয়েছে তো আপাতত যেটি আছে এটি রাখলাম আপনি চাইলে এগুলো চেঞ্জ করে রাখতে পারেন আমি যেটি রাখলাম এটি থাকুক তারপর ইমেল সেটিংস রয়েছে ইমেল সেটিংসের এখানে এসে ইমেলের আমরা এস কনফিগার করতে হবে তো আপনার ওয়েবসাইটে যদি কেউ রেজিস্টার করে কোনো ইউজার বা কোনো ফ্ল্যান যদি কেউ পার্সেস করে বা এ ধরনের কাজগুলো আর কি ইমেলের মাধ্যমে যেগুলো সেন্ড হবে ওগুলো এখান থেকে সেন্ড হবে এখানে যদি কনফিগার করেন তাহলে আপনার ইমেল ফাংশনালিটিস কাজ করবে অন্যথায় ইমেল কাজ করবে না হুম কেউ যখন ইমেল ভেরিফাই করতে যাবে বা পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়ে যদি যখন কোনো ইউজার ফরগেট পাসওয়ার্ড দিবে তখন তার ইমেলে মেল যাবে না যদি এটি না করেন তো এই জন্য অবশ্যই আমাদের এটি কনফিগার করে রাখতে হবে এস এম টিভি ওকে মেল ডেলিভারি সিস্টেম এস এম টিভি এবং মেল হোস্ট এগুলো আমরা একটু দেখি এগুলো কোথা থেকে পাবো এই তো শুরুতে আমরা আমাদের এখানে আসি ইমেল কনফিগার করার জন্য এখানে আসার পর আমরা হোস্টিংয়ের এখান থেকে এই যে ইমেলসে যাব তো এখানে আমরা ইমেলে আসার পর এখানে সেট আপ ফ্রি ইমেল সার্ভিস তারপর এখান থেকে আপনি প্রিমিয়ামেও কিছু মেল সার্ভিস নিতে পারেন তো আমাদের ফ্রিটেই চলবে সমস্যা নেই আমরা সেট আপে ক্লিক করব সেট আপে ক্লিক করার পর আমরা সিলেক্ট ডোমেন আমরা আমাদের ডোমেন সিলেক্ট করব কোন ডোমেন আন্ডারে আমরা ইমেলগুলো ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি তো আমি আমার ডোমেনটি সিলেক্ট করলাম দেন কনফার্মে ক্লিক করব কনফার্মে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে সিলেক্টে ক্লিক করব ফ্রি প্ল্যানটি তারপর আমাদের এখানে ইমেল ক্রিয়েট করার অপশনে নিয়ে আসবে এখান থেকে আমরা আমাদের ইমেল ক্রিয়েট করবো যেমন একটু আগে আমরা অ্যাডমিনের জন্য বা অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট আর ডোমেন ডট কম আমাদের মানে ডোমেন ডট কম দিয়ে আমরা একটি কাস্টম মেল ক্রিয়েট করেছি বা এখানে সেট করেছিলাম উপরে তো আপনি চাইলে এটি ক্রিয়েট করে রাখতে পারেন তো আমি যেহেতু এস এম টিভির জন্য ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি এই জন্য আমি দিচ্ছি ইনফো অ্যাট আওয়ার ডোমেন ডট কম ওকে তারপর আপনি চাইলে আপনি সেম প্রসেসে আপনি অ্যাডমিনও ক্রিয়েট করে নেবেন বা মাল্টিপল ইমেলও আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন আমি এটি আনচে করে রাখলাম এটি অ্যাডমিন হিসেবে সেট করতে চাচ্ছি কি না দেন পাসওয়ার্ড এখান থেকে আমরা পাসওয়ার্ড দিব তো আমরা চাচ্ছি যে অটোমেটিক একটি পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে এখান থেকে অটোমেটিক জেনারেট করে নেব এই পাসওয়ার্ডটি আমি কপি করে রাখলাম এই পাসওয়ার্ডটি আমাদের প্রয়োজন হবে একটু পরে আমরা যখন এখানে এস এম টিভি কনফিগার করতে যাব এখানে এই জায়গায় পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে এই যে মেল পাসওয়ার্ড এখানে পেস্ট করে রাখলাম ওকে তারপর আমরা এখান থেকে এটি দিতে পারি আপাতত আমরা খালি রাখি তারপর ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করব তো এখানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি পাসওয়ার্ডটি আমরা শো করতে পারি তো এখান থেকে চাইলে কপি করে রাখতে পারি আমরা কোনো জায়গায় সেভ করে রাখবো পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই তারপর ডানে ক্লিক করব ডানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে আরও কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি তো আমরা চাইলে এখানে এই যে এ থ্রি ডটের মধ্যে আমরা ক্লিক করে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারি এখান থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারি তারপর আরও কিছু অপশন রয়েছে এগুলো আমরা এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারি চাইলে ডিলিট করতে পারি তো আমরা অ্যাক্সেস ওয়াইপ মেল এখানে ক্লিক করব আমরা আমাদের জিমেলের মতো একটি মেল বক্স পাবো যেখান থেকে আমরা আমাদের ইমেলগুলো চেক করতে পারবো কেউ যখন আমাদের এই মেলে কেউ মেল পাঠাবে ওকে তো আগে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি পেস্ট করে দিই এবং এটি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দেন আমরা লগ ইনে ক্লিক করব পাসওয়ার্ডটি যদি ঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এটি কাজ করবে এই যে আমরা এটি আগে ক্লিক করি আই উইল ডু ইট লেটার এটি স্কিপ করে দিই যাই চাবে এগুলো স্কিপ করে রাখি তো আপনি চাইলে এই মেলটি আপনি আপনার মোবাইল অ্যাপসেও ইনস্টল করতে পারেন তারপর এখান থেকে অ্যাড জিমেল অ্যাকাউন্ট আপনি আপনার জিমেল অ্যাকাউন্টের সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে পারেন এটি রিকমেন্ড করছে কেউ যখন আপনার এই মেলে কোনো মেল সেন্ড করবে তখন অটোমেটিক্যালি জিমেল অ্যাকাউন্টে চলে যাবে এরকম কিছু আর কি তো এটা আম
তো এখানে দেখুন কনফিগার থার্ড পার্টি অ্যাপস যেহেতু আমরা আমাদের স্ক্রিপ্টের সাথে কনফিগার করতে যাচ্ছি এই জন্য এখানে আমরা আসব তারপর এখান থেকে একটু যদি নিচে আসি এখানে কিছু কনফিগারেশন অপশন দেখব এই যে দেখুন আউট গোয়িং সার্ভার এটি আমাদের প্রয়োজন হবে তারপর পোর্ট প্রয়োজন হবে শুরুতে আমরা দেখি এখানে কি কি ফিল্ড তারা চাচ্ছে মেল ড্রাইভার এখান থেকে এস এম টিভি রয়েছে তারপর মেল হোস্ট তো আমরা মেল হোস্ট এটি আমরা কপি করব এখান থেকে কপি করলাম তারপর এখান থেকে এটি পেস্ট করে দেব তারপর মেল পোর্ট এখান থেকে আমাদের পোর্ট হচ্ছে যে ফোর সিক্স ফাইভ ওকে এটি কপি করলাম দেন পোর্টটি আমরা এখান থেকে পেস্ট করে দেব তারপর মেল ইউজার নেম হিসেবে আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি দিতে হবে এখানে দেখুন একটি ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে এটি কপি করলাম তারপর এটি এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর পাসওয়ার্ডটি আমরা আগে বসিয়ে দিলাম এই যে এমএলএ যে পাসওয়ার্ডটি আমরা কপি করেছিলাম ওইটি আর কি তো এটি আমরা আগেই অ্যাড করে রেখেছি এটি এক জায়গায় সেভ করে রাখবেন তারপর মেল ইনক্রিপশন এখান থেকে এস এস এল আমরা যদি এখানে আসি এখানে দেখুন এস এস রয়েছে তো এখান থেকে এটি এস এস কপি করলাম তারপর এখানে এটি পেস্ট করলাম এস এস তারপর মেল ফ্রম অ্যাড্রেস সো ফ্রম অ্যাড্রেস হিসেবে আমরা এটি কপি করব ওকে সেমটি আমরা এখানে বসালাম তারপর মেল ফ্রম নেম ইনফো এরকম কিছু আমরা দিতে পারি তারপর সেভ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করব তাহলে আমাদের এটি এভাবে এখানে সেভ হয়ে যাবে তারপর আমরা সেন্ট টেস্ট মেল এখানে ক্লিক করে আমরা চাইলে এটি টেস্ট করতে পারি যেমন আমরা এখানে এটি বসি আমরা সেন্ট টেস্ট মেল এখানে ক্লিক করি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমাদের এখানে একটি মেল যাবে এই যে দেখুন ইমেল সেন্ড সাকসেসফুলি তার মানে আমাদের এটি কাজ করছে আমরা যদি আমাদের ওই মেলটি চেক করি তাহলে এখান থেকে একটি মেল চলে যাবে এটি আমরা দেখব ওকে তারপর আমরা আরও কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে যে কারেন্সি তো আমাদের সাইটের কারেন্সি কি হবে এখান থেকে কারেন্সি বা কারেন্সি সিম্বল এগুলো আমরা কনফিগার করতে হবে তো কারেন্সি আমরা এই যে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট হাউ টু ডু দ্যাট হেয়ার ওকে এখানে কিভাবে আমরা বসাবো কারেন্সি বা কারেন্সির অপশনগুলো আমরা এখানে যদি আসি এখানে আমরা দেখব এই যে দেখুন ইউএসডি রয়েছে তারপর আপনি চাইলে ভিডিটি এগুলো দিতে পারেন এই যে ভিডিটি রয়েছে তো এখান থেকে আমি রিফল্ট কারেন্সি হিসেবে ইউএসডি রাখছি কারণ এটি হচ্ছে যে গ্লোবাল কারেন্সি আর কি যেটিকে বলা যায় তো ইউএসডি দিলাম তারপর কারেন্সি সিম্বল এখান থেকে আমরা ডলারের সিম্বলটি দিয়ে দেব এভাবেই তারপর এখান থেকে ম্যানুয়ালি অপশন রয়েছে এটা আমরা এনেবল করে রাখি তারপর স্ট্রাইপ রয়েছে পেপাল রয়েছে আরও কিছু অপশন রয়েছে এগুলো চাইলে আপনি এখান থেকে অ্যাড করে রাখতে পারেন তো আমার পেও রয়েছে বাংলাদেশের যে আমার পে তো আমার পে যদি আপনি এখান থেকে তাদের মার্সেন্ট নেন তাহলে বিকাশ রকেট নগদ অথবা যত প্রকার কার্ড রয়েছে সব ধরনের কার্ড সাপোর্ট করবে তো তাদের থেকে আপনি একটি মার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট খুললেই এখানে আপনার অপশনগুলো বসালে তখন আপনার অটোমেটিক্যালি কাজ করবে ওকে সো আমার পে এটি হচ্ছে যে একটি প্লাস পয়েন্ট আমাদের জন্য তো এখন আমি দেখাবো কিভাবে পেপাল তারপর স্ট্রাইপ এগুলো কিভাবে কনফিগার করা যায় সাপোজ আপনি বাইরের দেশের কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করে দিতে যাচ্ছেন এটি দিয়ে তো এর জন্য আমরা এখানে পেপাল এটি সিলেক্ট করে আমরা এটি এনেবল করে দেবো এনেবল করলাম তারপর এখানে সেন্ট বক্স রয়েছে লাইভ রয়েছে সেন্ট বক্স হচ্ছে যে ডেমো পারপাস আর কি আর যদি লাইভ হয় তাহলে এখান থেকে লাইভ দিবেন আপনার যদি রিয়েল অ্যাকাউন্ট হয় পেপালের তো ওখান থেকে আপনি ক্লায়েন্ট আইডি ক্লায় এবং সিক্রেট কি এগুলো বের করতে হবে তো এখন থেকে নেই এগুলো কীভাবে বের করা যায় তার জন্য আমরা একটু আমাদের পেপাল অ্যাকাউন্টে লগ করতে হবে তো আমরা আমাদের পেপাল অ্যাকাউন্টে লগ করলাম লগ করার পর আমরা ঠিক এরকম একটি ড্যাশবোর্ড দেখতে পাব এখান থেকে আমরা বিজনেস টুলস এখানে যাব বিজনেস টুলসে আসার পর আমরা একটু নিচে স্ক্রোল করব স্ক্রোল করার পর আমরা এপিআই ক্রিডেন্সিয়ালস দেখতে পাচ্ছি আমরা ঠিক এখানে ক্লিক করব দেন গেট স্টার্টেড এখানে ক্লিক করব দেন আমরা ক্লায়েন্ট আইডি এবং ক্লায়েন্ট সিক্রেট এগুলো দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে ক্লায়েন্ট আইডি এটি কপি করব এবং আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে এসে ক্লায়েন্ট আইডি এটি পেস্ট করে দেব দেন ক্লায়েন্ট সিক্রেট এটি আমরা এখান থেকে কপি করব দেন সিক্রেট কিটিও আমরা এখানে পেস্ট করে দেব তো পেপাল কনফিগার হয়ে গেল এখন আমরা স্ট্রাইপ করতে পারি সেমভাবে আমরা এখান থেকে এটি এনেবল করে দেব তারপর স্ট্রাইপ কি তারপর স্ট্রাইপ সিক্রেট এই দুটি অপশন আমাদের অ্যাড করতে হবে তো এর জন্য আমরা স্ট্রাইপ ডট কমে গিয়ে আমরা স্ট্রাইপে লগ করতে হবে নর্মালি আপনার ক্লায়েন্টে আপনাকে এগুলো দিয়ে দিবে আপনার যদি স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে আপনি এগুলো পাবেন তো কীভাবে এগুলো বের করা যায় আমরা একটু দেখি তো আমরা সিম্পলি স্ট্রাইপ থেকে আমরা ডেভেলপারসে যাব তারপর এপিআই কিসে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে এটি আমরা কপি করব। 
তারপর এখানে এসে আমরা পাবলিকেশেবল কিটি আমরা পেস্ট করে দিব দেন আমাদের স্ট্রাইপ সিক্রেট কিটি প্রয়োজন হবে তারপর সিক্রেট কিটিও আমরা এখান থেকে কপি করে নেব তো সেম প্রসেস আমরা কপি করলাম দেন সিক্রেট কিটিও আমরা এভাবে পেস্ট করে দিলাম এখন আমরা সব শেষে একদম নিচে যাব তো সেমভাবে আপনার জেটি জেটি প্রয়োজন ওগুলো এভাবে আপনি কনফিগার করে নেবেন জেটি জেটি প্রয়োজন কারণ সবগুলো দেখানো তো পসিবল না তারপর সেফ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার এগুলো কনফিগার হয়ে যাবে তারপর রিক্যাপচার রয়েছে এখানে রিক্যাপচার অপশনে যদি আমরা আসি এখান থেকে গুগলের রিক্যাপচার রয়েছে যদি আপনার এখানে কেউ লগ ইন করতে যায় লগ ইন রেজিস্টার পেজে এখানে রিক্যাপচার বা ভেরিফিকেশন সিস্টেম থাকবে তাহলে অটোবট বা যে ধরনের সমস্যাগুলো করে স্প্যাম লগ ইন রেজিস্টার এগুলো থেকে আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন কারণ নতুন একটি ওয়েবসাইট যখন ওপেন হয় তখন এখানে অনেক বট এক অ্যাটাক স্প্যাম অনেক ঝামেলা হয় তো এই জন্য আপনি এটি চাইলে এখান থেকে অন করে রাখতে পারেন রিক্যাপচা তারপর গুগলের রিক্যাপচা কি তারপর কি সিক্রেট এগুলো দিতে পারেন যেমন আমি দেখাই ভিজিট করি গুগল ক্যাপচা এটি দিয়ে সার্চ করব তারপর এই যে রিক্যাপচা এখানে যাব রিক্যাপচার এখানে আসার পর আমরা বি থ্রি অ্যাডমিন কনসোল এখানে যাব আমরা এখানে প্লাসে ক্লিক করব নতুন একটি অপশন আমরা এখান থেকে অ্যাড করব তো আমরা আমাদের সাইটের লেভেল দিব লেভেল হিসেবে আমরা আমাদের ডোমেন নাম দিব তো আমাদের ওয়েবসাইটের এখান থেকে আমরা লেভেল হিসেবে এটি দিতে পারি যে কোনো জিনিস দিতে পারি সমস্যা নেই তবে ডোমেন নেম দেওয়াই ভালো তো এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছে ডোমেন নেম দিলাম তারপর এখান থেকে রিক্যাপচার টাইপ রয়েছে তো এখান থেকে ভি টু এটি দিব তারপর আই এম নট রোবট এটি দিতে পারেন চাইলে এটিও দিতে পারেন তো আমি সেকেন্ড অপশনটি সিলেক্ট করলাম আপনি যে কোনো একটি অপশন সিলেক্ট করতে পারেন সমস্যা নেই তারপর আমরা ডোমেন নেম একই জিনিস আবারও পেস্ট করলাম তারপর সাবমিটে ক্লিক করব সাবমিটে ক্লিক করার পর আমাদের এই অপশনগুলো ছোটো তৈরি হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে কপি সাইট কি এখানে ক্লিক করব তারপর আমরা আমাদের এই অপশনে চলে আসব এখানে আমরা আমাদের সাইট কিটি পেস্ট করলাম তারপর সিক্রেট কিটিও এখান থেকে কপি করব দেন সিক্রেট কিটিও এখানে পেস্ট করলাম দেন সেফ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করব রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পর দেখুন আমাদের এখানে এই যে রিক্যাপচার অপশনটি কাজ করছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এখানে কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি তো ঠিকঠাকভাবে আমাদের এখানে কাজ করছে তো এইভাবে রিক্যাপচাটি সেট করে নেবেন তারপর আরও কিছু অপশন রয়েছে আমরা একটু দেখি একে একে যেমন স্টোরেজ সেটিংস রয়েছে আপনার এখানে যত প্রকার ইমেজ রয়েছে তারপর যত প্রকার ফাইল রয়েছে তো এখানে যদি যদি কখনো কোনো কোম্পানি যদি কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে তারপর যখন সে কার্ড অ্যাড করতে যাবে তো ভার্চুয়াল কার্ড তৈরি করার সময় বিভিন্ন ইমেজ ফাইল আপলোড করার প্রয়োজন হতে পারে তো ওগুলোর জন্যই আমরা এখানে এই যে এটি স্টোরেজ সেটিংসটা আমরা করতে পারি কারণ লোকালি যদি সব কিছু সেভ হয় তাহলে আপনার ওয়েব হোস্টিংয়ের স্টোরেজ অনেক বড় হয়ে যাবে বা ওয়েবসাইটটির স্পেস আপনার অতটুকু পাবেন না কারণ আপনার ওয়েবসাইটে যখন হাজার হাজার ভিজিটর আসবে যখন এটি ভালো একটি পর্যায়ে যাবে তখন কিন্তু এত ফাইল কিন্তু আপনি আপনার এখানে রাখতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি এ ডাব্লিউ এস এস থ্রি ইউজ করতে পারেন মানে এক্সটার্নাল বা থার্ড পার্টি স্টোরেজ সিস্টেম যেটিকে বলে অ্যামাজন এস থ্রি এ ডাব্লিউ এস তারপর আপনি চাইলে ওয়াসাবিও ইউজ করতে পারেন যে কোনো একটি আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন তো এস থ্রি কীভাবে কনফিগার করে এটি নিয়ে আমার পূর্বে একটি ভিডিও রয়েছে ওইটি আই আইকনে অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে এটি কি মানে কি তারপর সিক্রেট কি তারপর রিজন তারপর বাকেট তারপর ইউআরএল তারপর এখানে অনেক অপশন রয়েছে এগুলো কোথায় পাবেন বা কিভাবে কাজ করলে এগুলো সম্পর্কে আপনি বুঝতে পারবেন তো এগুলো সব কনফিগার করার পর আপনি সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন তারপর অটোমেটিক্যালি কেউ যখন কোনো কিছু আপলোড করবে কোনো ইমেজ আপলোড করবে তখন অটোমেটিক্যালি আপনার এস থ্রিতে চলে যাবে আপনার এখানে আর আপলোড হবে না লোকালি আপনার এই হোস্টিংয়ে আর আপলোড হবে না এই ফাইলগুলো তো এগুলো হচ্ছে যে বেসিক জিনিস কনফিগারেশন তো এগুলো আমি করে দেখালাম তারপর আমরা চাইলে এখান থেকে প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারি এই যে দেখুন প্ল্যানসে যাব প্ল্যানসে আসার পর আমরা এখানে এই যে ফ্রি প্ল্যান রয়েছে ফ্রি প্ল্যানে আমাদের একুশটি থিম ইউজ করতে পারবে কোম্পানি ইউজার তারপর আনলিমিটেড বিজনেস তারপর টেন ইউজার্স সে পাবে বা ক্রিয়েট করতে পারবে তো এগুলো কীভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি শুরুতে আমরা এডিটে ক্লিক করি এখানে এডিটে ক্লিক করে আমরা ফ্রি প্ল্যানটি এটি আমরা চেঞ্জ করতে পারি তারপর ডিউরেশন লাইফ টাইম পার মান্থ রয়েছে মানে পার মান্থে সে কতটি ইউজার পাবে বা এই এগুলো আপনি করতে পারেন তো আমি এটি লাইফ টাইমে দিলাম লাইফ টাইমে সে দুইটি ইউজার সে ক্রিয়েট করতে পারবে 
তারপর ম্যাক্সিমাম বিজনেস এখানে আনলিমিটেড করা রয়েছে তো বিজনেসও মাত্র একটি সে ক্রিয়েট করতে পারবে যদি মাল্টিপল বিজনেস কার্ড যদি ক্রিয়েট করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে এই সিস্টেমগুলো করে রাখতেছি তার ওই স্টোরেজ লিমিট এখানে কত এমবি স্টোরেজ তাকে ইউজ করতে দিবেন এখান থেকে ওগুলো লিমিট করে দিতে পারেন যেমন আমি ফ্রি ইউজারের জন্য মাত্র বিশ এমবি আমি তাকে স্টোরেজ ইউজ করতে দিব কারণ হচ্ছে বেশি দিলে আবার আমার হোস্টিংয়ের সমস্যা হবে বা ওখান থেকে স্টোরেজ বেশি কাটবে তারপর ইনেবল কাস্টম ডোমেন ওকে কাস্টম ডোমেনের একটি অপশন রয়েছে আপনি একটিকে ইনেবল ডিজেবল করতে পারেন তো আমি ডিজেবল করে দিব ফ্রি ইউজারের জন্য কাস্টম ডোমেন যেন ইউজ না করতে পারে তারপর সাব ডোমেন এটি থাক সমস্যা নেই তারপর ইনেবল ব্র্যান্ডিং রয়েছে তারপর পিডাব্লিউ সিস্টেম কি দিবেন কি না মানে এই মোবাইল অ্যাপসে কি এটি কনভার্ট করতে পারবে কি না সে যে লিঙ্কটি পাবে বা যে কার্ডটি জেনারেট করবে তো এটি আপনি ইনেবল ডিজেবল করে রাখতে পারেন তারপর চ্যাট জিপি অপশন ইনেবল ডিজেবল তারপর ব্র্যান্ডিং তারপর ইনেবল কিউ আর কোড তারপর কয়টি থিম তাকে ফ্রিতে ইউজ করতে দিবেন এখান থেকে এগুলো আপনি নিতে পারেন যেমন আমি অল্প কয়েকটি থিম তাকে ইউজ করতে দিব বেশিরভাগই প্রিমিয়াম রাখবো ফ্রিতে দুই একটি ইউজ করতে দিব ওকে তারপর আমরা এখান থেকে এডিটে ক্লিক করলে আমাদের এটি এডিট হয়ে গেল ওকে সে চারটি থিম ইউজ করতে পারবে তারপর এখান থেকে এগুলো করতে পারবে আর আমরা প্রিমিয়াম একটি ক্রিয়েট করি এখানে ক্লিক করে তারপর ইন্টার প্ল্যান নেম এখান থেকে আমরা একটি নাম দিব যেমন সিলভার তারপর প্ল্যান প্রাইস আমরা এখান থেকে পাঁচ ডলার দিয়ে দিই তারপর এখান থেকে ডিউরেশন লাইফ টাইম বা পার মান্থ বা পার ইয়ার দিতে পারেন তো আমি লাইফ টাইমে দিচ্ছি লাইফ টাইমে সে দশটি ইউজার সে ক্রিয়েট করে রাখতে পারবে তারপর ম্যাক্সিমাম বিজনেস পাঁচটি বিজনেস ক্রিয়েট করতে দিব তাকে বা পাঁচটি বিজনেস কার্ড বানাতে পারবে তারপর স্টোরেজ লিমিট তাকে আমি পঞ্চাশ এমবি ইউজ করতে দিবে যে দেখুন এখানে এমবি রয়েছে তারপর রয়েছে ইনেবল ডোমেন তাকে আমরা কাস্টম ডোমেন অ্যাড করতে দিব এই যে দেখুন এখানে কাস্টম ডোমেন আমাদের যে ডোমেনটি রয়েছে এটি তার এখানে শো হবে না সে যদি তার ডোমেন কনফিগার করে তাহলে তার কার্ড ভিজিট করলে তার ডোমেনে শো হবে এতে তার অনেক সুবিধা রয়েছে তো এটি আমরা এনেবল করব তারপর সাব ডোমেনও এনেবল করে দিলাম তো প্রিমিয়াম ইউজারদের আমরা এই ধরনের সুবিধাগুলো আমরা দিয়ে দিব মোটামুটি সবগুলো কার্ড আপনি চাইলে এখান থেকে দিতে পারেন এখানে ক্লিক করলে দেখুন চেক হচ্ছে আর আনচেক হচ্ছে ওকে এভাবে এগুলো দিয়ে আমরা এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করব দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিলভার প্ল্যানটি চলে এসেছে আমরা চাইলে আরও প্ল্যান এখানে ক্রিয়েট করতে পারি তো এভাবে আমরা প্ল্যানগুলো ক্রিয়েট করব তো এখন আমরা দেখি যে কোম্পানি বা যারা যাদের প্ল্যানগুলো কেনার প্রয়োজন হবে তারা কিভাবে কিনে তারা তাদের বিজনেস কার্ড তৈরি করবে এগুলো আমরা দেখি তো শুরুতে আমরা প্রাইভেট উইন্ডো থেকে বা অন্য কোনো ব্রাউজার থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করব তো শুরুতে আমরা এখান থেকে লগ করি লগ ক্লিক করি তো লগ ক্লিক করার পর আমরা এখানে রেজিস্টার অপশনে যাব আমরা একটি অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করতে হবে তো ফুল নেম এখান থেকে আমরা একটি নাম দেব তারপর এখান থেকে এগুলো সব কিছু দিয়ে আমরা রেজিস্টার করব নতুন একটি অ্যাকাউন্ট তো অ্যাকাউন্টটি রেজিস্টার হওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেল ভেরিফিকেশন সিস্টেম অ্যাক্টিভ রয়েছে আমরা আগে দেখেছিলাম যে আমাদের যখন সেটিংসে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু ইমেল ভেরিফিকেশন সিস্টেমটি এখানে অ্যাক্টিভ ছিল এই যে দেখুন এটি তো এই জন্যই ভেরিফিকেশনের অপশনটি এখানে এসেছে তো আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা একটু চেক করে দেখি কোনো মেল রিসিভ হয় কি না তো দেখুন আমরা এই যে দেখুন ইনফোটেক ট্রিগার এটি থেকে আমাদের মেলটি এসেছে এবং ভেরিফিকেশন মেল আমরা রিসিভ করেছি সেমভাবে আমাদের সকল ইউজাররাও এভাবে ভেরিফিকেশন মেল পাবে তো আমরা এখানে ক্লিক করলেই তো আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিব এবং পাসওয়ার্ডটি দিব আমরা লগ ইন করার ট্রাই করি তো লগ ইনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখুন ভেরিফাইড আমাদের এই অ্যাকাউন্টটি সাকসেসফুলি ভেরিফাই হয়ে গেল তো এভাবে ইমেল ভেরিফিকেশন সিস্টেমে কাজ করবে এবং নতুন ইউজাররা তাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে তো ডিফল্ট প্ল্যান কোনটি আমরা এখানে যদি প্ল্যানসে যাই এখানে দেখুন এটি অ্যাক্টিভ অবস্থা রয়েছে তো আমরা এখানে কিছু কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি চারটি থিম ইউজ করতে পারবো একটি বিজনেস টু ইউজার কাস্টম ডোমেন পাবো না তো আমরা বিজনেস এখানে যাই আর ক্রিয়েট বিজনেস এখানে যাই যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র চারটি টেম্পলেট এখানে শো হচ্ছে তারপর আমরা বিজনেসের আরও এখান থেকে সার্চ করতে পারি তারপর আমরা এখান থেকে আরও কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা যদি এখানে অন্যগুলো সাবস্ক্রাইব করি তাহলে আমাদের আরও কিছু অপশন আমরা পাব নতুন কিছু অপশন তো আমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেখি যে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে সাবস্ক্রাইব করবে তো আমরা সাবস্ক্রাইব এখানে ক্লিক করলাম সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করার পর এখানে কিছু অপশন রয়েছে মেনুয়ালি সিস্টেম রয়েছে তারপর স্ট্র
देखी एखान सेंड रिक्वेस्ट एखे क्लिक कर ले रिक्वेस्ट सेंड हो जाए मेनुअल सबसक्रिपन प्लैनर जो एडमिनर का तो हमारे सुपार एडमिने आबाद फिर जाब सुपार एडमिने एखे एस डैशबोर्डे आसब एखे और किसान रही है एक आसि प्लान रिक्वेस्ट एखे आसार पर हमें एखे किपशन देखते ये देखो यूजार नेम तर एखान कि देखते तो ये कि एप्रूव दीब कि ना तो जेहेतु से रिक्वेस्ट सेंड करडमिन हिसेबे सुपार एडमिन हिसेबे एखान यसेप्ट करार साथे साथ ही वो प्लानी तरह अकाउंटे एक्टिव हो जाए तो हम ये बीजनेस यूजार यूजार एखे जा आसार पर प्लान से जो एक जा देखी ये देखो एक् सिल्वर ये पार्सेस कर फिलसी मेनुअल अपशने तो सेम भाव स्ट्राइप अन्य पेमेंट गेटर जगह अपनी एड करबें वो माध्यम से पार्सेस कर मेनुअल आनी अफ कर रखबें और जो रिक्वेस्ट सेंड कर अपनी एक्सेप्ट कर लेडमिन हिसेब ओके तो ये हार पर हमें बजनेसे जापर क्रिएट बजनेस एखे जाने आसार पर देख ये अनेकगुलो बजनेस कार्ड शो हे जेको एक बजनेस कार्ड यूजार हिसेब सेट करते जमन हमारे पसंद होटे सिलेक्ट कर लम एखान ये सिलेक्ट कलर आपनी चाहले एखान कलरों चेन्ज करते अपना जो कलर की पसंद एखान सिलेक्ट करबें तो हमें एखान बजनेस टाइटल दीब हमारे बजनेस नाम कि जेमन आजहारुल इसलम पोर्टफोलिओ कर देखा तो ये सिलेक्ट कर लम तर क्रिएटे क्लिक करब बजनेस क्रिएट करारिजनेस ये जा इन्हें आसार पर हमें ये देखो बजनेस लगर अपशन देखते तपर बजनेस नाम देखते बजनेस टी एक्टिव अवस्था रही है और आप जी एखान क्लिक टू कपि कार्ड लिंक एखे क्लिक कर बसाई देखो हमारे डोमें स्लैश हमें बीजनेसर नेम जरा जराने बजनेस क्रिएट कर ता यह देखते पा तो ये भिजिट करार पर यह एड्रेस से जाके शेयर करसेस नीते पर मानी भार्चुअल बजनेस कार्ड जेटे बला जाए तो यह कम्पानीगुलो क्ज करते जो कम्पानी निजस्व डोम जो बसाते चाय से पारे कारण आप कस्टम डोम अपशनटी देखे तो ये हमें देखा समस्या नहीं आगे बीजनेस एखे जाने आसार पर हम ये आबारों एखान थीम सिलेक्ट करतेब चाहिए ये हमारे एक्सिस्टिंग थीम मानी एन जेटी रही है आप चाहिए एखान सिलेक्ट कर चेन्ज करते तो हमें चाची ना हमें चाची जो इखने डिटेल्स जेते तो डिटेल्स एस एखान बैनार एक बैनार सिलेक्ट करतेब लगो सिलेक्ट करतेब तर एखान टाइटल आनी चाहिए टाइटल दीते डेजिगनेशन दीते डेभलपार ये दिल सब टाइटल दीते कि डिस्क्रिपन दीते तपर आपनर यूजर वो भी करपर पार्सोनलाइज लिंक एखान लिंकगुलो कस्टोमाइज करते चाहले तो ये तो अवस्था रही है एखान चाहले अपनी एड्रेस चेन्ज चेन्ज करते कन्टैक्ट इनफो तो हमें जो एखान ये चेकमार कर दी तक एक अपशन तो तैरी गो एड कन्टैक्ट मेथड एखान फोन नम्बर दीते जेमन एक डेमो फोन नम्बर दिल तरपर एखान इन्स्टाग्राम तमेल रे तो एखान सार्विसगुलो दीबें तर टेस्टिमोल रही है सोशल लिंक रही है कस्टमर टेमेल रही है और अनेक अनेक अपशन रही है यूलो बीजनेस ओनारा एखे एड कर यूजारा एड कर तो एड करारदी तरा तर लिंके भिजिट कर अपशनगुलो देखते पा तो एखान थीम सेंस कर ले देखते पा जमन य थीमर साथ ही बैकग्राउंड नहीं देखो बैकग्राउंड नहीं तो जे थीमे बैकग्राउंड रही है वो थीम एखान सिलेक्ट करते जमन ये सिलेक्ट करी ए थीमटी दें सेफ चेन्जेस क्लिक करी थीम चेन्ज करार रिलोड करी देखो हमारे एटूगुलो चेन्ज हो गो ये तो यहजारा ता तर बीजनेस कार्ड क्रिएट करो क्रिएट करार बनीमय तरह अपनी सबसक्रिपन सिसटेम ने तो हम आबादा बजनेसर अपशने जाजनेस जाजनेस प्रोफाइल के देखो बजनेस लगो तर ये हमारे पोर्टफोलिओ अपन तर कस्टमे जाखान और अपशन रही है ये देखो डिटेल्स काजगुलो करो एडिट कर कस्टम टाइप जो आसि एखान ये डोमने क्लिक कर लेने कस्टम डोम पेस्ट करते पर तो सपोज आप एखे एक डोम बसिए देखा दे क्यों क्ज कर लिंक करब डोम पॉइंटिंग कर निजस्व डोम एड करते देखी 
तो ये जो ना हमरा शुरू ते विजिट कर बो namecheap.com तो एक हंत के आपने चले डोमेन नहीं निते पारें आपने किन बनार किया अपना जरा अपना वेबसाइट थे के ये ऑप्शन गुलो नहीं बे बाब बिजनेस क्रिएट करते चाहिए बे तारा जो दी चाहे तारा चाहिए तादें डोमेन ऐड करते पारे तो सापोस namecheap थे के तारा डोमेन नहीं � तो अमी चाची जे ए डोमेंटी के अमी कनेक्ट करते ए डोमेंटी विजिट कोले जनो अमादेर अमादेर बिजनेस कार्टी शो होए ए टी शो होए ओके तो ए टी कोरा जनो अम्रा इखने मैनेजे जावो डोमेंटी के नार बोर ए बबे देखते पावेन ऑप्शन गुलो तार पर इखन ते के अम्रा ऑप्शन देखते पाची ए जे नेम ची बेसिक डीएनएस तो इखना आश्रय पर इखने देखूँ सीनेम रिकॉर्ड रोए चारों किच ऑप्शन रोए चे अम्रा ये गुलो डिलीट कोड देगू इखने देखे अम्रा की करबो ऐड न्यू रिकॉर्ड इखने जाबो तार पो ए रिकॉर्ड अम्रा ऐड करबो ओके नो दुन रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड ऐड करबो तार पो होस्ट दीबो तार पो आईटी आईपी एड्रेस दीबो � आह ए रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड ऐड करते बोले छे एवं पॉइंटिंग टू आवर आईपी ओके तो ये आईपी एड्रेस से पॉइंटिंग करते होंगे आह ये आईपी एड्रेस ठीक है ना तो कॉपी कोरी तार पे खाना आशी ये आईपी एड्रेस ठीक है ना पेस्ट कोरी दे तार पर अम्रा इटी ये खाने सेव करेंगे बो तो इटी ये खाने सेव एक है ना यार शुभो, एक है ना ऐसे हो, अमरा ए जे कस्टम डोमेन, कस्टम डोमेन टी अमरा ऐसे ने पेस्ट कर दी थी होगे, अन्नो था किंतु अमादे टी पावे ना, तो कस्टम डोमेन ऐसे ने सेव करे, अमरा ऐसे ने सेव चंचल से क्लिक करो, घरे पेस्ट करे, तो ये टी शंपुनो काज करते अपना आधा घंटा देखे, अपना दूसरी तीन तो ये भावे अशुले अपने कस्टम डोमेन ऐड करते पार बने वं कस्टम डोमेन ऐड कोल ले ए जे ए बिजनेस लिंक टर पुरी बोटे जो दी तारा तादर कस्टम डोमेन जो दी विजिट करे ताहोले काज कर बैर की तो ये ठीक अच्छे से कथा तो एक है ना आरोग्य चौप्पन रोए चे हमरा जो दी एक है ना तके एक है ना जाए सेटिंग्स से जाए सेटिंग्स थे के तारा चाहिए एक है ना तके लोगो गुलो चेंज करते पार बे तारा नीचे शॉप बिजनेस लोगो एक है ना तके सेट करते पार बे तब टाइम जोन तब वो कलर वो चाहिए चेंज करते पार बे अमर इन्दु शुरू दी देखे चिल्ला हम अम्रा सुपर एडमिन थे के अम्रा चेंज करते पार चिल्ला आह बिजनेस के लिंक बा ये बिजनेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करले ताहोले अपना ये रुकों लिंक गुला काज करवे बाल लोगों गुला शो होवे बिजनेस के बिभिन्न जाये जो भी बिजनेस जो ऐड करते जाये ताहोले लोगों के शिवा तो ये शो होवे तो इधर उन ऑप्शन गुले इखने रोए चे तार पर इखने ईमेल सेटिंग्स तो एक है ना जो कुन के उतार इनफॉरमेशन दिवे विजिटर तार पर एक है ना तो के मेक अपॉइंटमेंट एक है ना जो दी क्लिक करे ताहोले आ अपना जेमेल थे के जावे वो ईमेल टी अपने एक है ना दिवेन बा एसएमटी कॉन्फ़िगर कर कर बेन ताहोले अपने ईमेल ए ऑप्शन गुलो काज कर बे माने अपने चले ओके okay, तो बिजनेस यूजरा सबसक्रिपन के धरण अपशनगुल से डैशबोर्ड के करते एक ही डैशबोर्ड के सब किसा जाए तो ये ये काजगुलू कर तरपर आप चाहले होम पेज टी हम चेन्ज करते तो ये यो ये क्ज करो किस अपशन रही है हमारे एखान बेरोई तो हम तो एखान माल्टिपल बजनेस क्रिएट करते पर समस्या नहींजनेस तो हमें क्रिएट कर देखल ये चाहिए एखे क्रिएट कर क्लिक करो बजनेस एड करब जोगुलो लिमिट कर दिए पैकेजे जो प्लान से जब एखान देख कई बजनेस क्रिएट करा जाए वन बजनेस फ्री ते जो ये एक्टिव अवस्था रही है तो हमें हमारा पांच टी बिजनेस हम रख क्रिएट करते पर वे 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 कहने के तो ये भी हम रहा हमारे एर बिजनेस यूज़ जब दिल लिमिटेशन कर बो एवं प्रत्येक प्रत्येक ये पोर्टेक एवं प्रत्येक प्रत्येक टी कंपनी इनफॉरमेशन ऐड कर बे तार वे कहने के यूआरएल पावे बा कस्टम यूआरएल बा कस्टम डोमेन बोशा बे एक हने के तादर � तो आम्रा अब आरो इखन्ते के लॉगआउट करी आम्रा सुपर एडमिन ने अब आरो लॉगिन कर बो इखन्ते के लॉगिन ही जाए आम्रा चाची जे ए होमपेज टी एडिट करते तो आपने जिधि चान को कोनो इगुलो एडिट करते ताहले की बेबे कोर्बेन 
তো এখানে আমাদের এই যে যে এখানে আরো অনেক অপশন রয়েছে তো এগুলো এডিট করার অপশন কিন্তু আমরা এখন নর্মালি পাবো না সাপোজ আমি একটু লগ করি সুপার অ্যাডমিনে সো সুপার অ্যাডমিন লগ করার পর আমরা কিন্তু এখানে সেটিংসেও কিন্তু কোনো অপশন দেখতে পাচ্ছি না আমাদের হোম পেজ এনেবল ল্যান্ডিং পেজ শুধু এই অপশনটি রয়েছে কিন্তু আমরা কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করার কোনো অপশন পাচ্ছি না তো এর জন্য আমরা আমাদের হোস্টিংয়ের প্যানেলে এখানে যাব তো ড্যাশবোর্ডের এখানে আসার পর আমরা আবারও ফাইল ম্যানেজারে যাব কারণ এটি আমাদের ফাইল ম্যানেজার থেকে করতে হবে তারপর আমরা পাবলিক স্ট্রিমেলে যাব এখানে আসার পর আমরা এই যে দেখুন এগুলো দেখতে পাচ্ছি তো এগুলো হচ্ছে লারাবেল রিফাইল আমরা যারা লারাবেল সম্পর্কে আমাদের যাদের একটু হলো আইডিয়া রয়েছে বা লারাবেল নিয়ে আমরা যারা কাজ করেছি লারাবেল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে তারা অবশ্যই বুঝবো এই ফাইলগুলো চেনার কথা তো এখানে আসার পর আমরা একটি ফাইল এডিট করতে হবে ম্যানুয়ালি করতে হবে আর কি কাজগুলো তো আমরা এই জন্য রিসোর্সে যাব শুরুতে রিসোর্স থেকে আমরা ভিউসে যাব তো আমরা লারাবেল নিয়ে যারা কাজ করি আমরা অলরেডি জানি এখানে ভিউজের মধ্যে বিভিন্ন মানে ফ্রন্ট এন্ডে যে কাজগুলো বা ডিজাইনে যে কাজ এগুলো ভিউজের মধ্যে থাকে তো এখানে যদি আমরা আসি এখানে কিছু অপশন রয়েছে তো আমরা এখান থেকে লে আউটসে যেতে হবে এই যে দেখুন লে আউটস তো লে আউটসে আসার পর এখানে এই যে ল্যান্ডিং ব্লেড ডট পিএইচপি তো এটি হচ্ছে যে আমাদের সেই ফাইলটি এটি আমরা এডিট করব তো রাইট বাটনে ক্লিক করে এডিটে ক্লিক করলে আমরা এই ধরনের কিছু অপশন দেখতে পাবো তো আমাদের যাদের কোডিং নলেজ একদম কম তারা এটি নিয়ে ঘাটাঘাটি না করলেও বেটার বেস্ট হবে আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপারকে হায়ার করে এই কাজগুলো করাতে পারেন যতটুকু আপনি চেঞ্জ করতে চান অন্যথায় আপনি কিন্তু যদি নিজে ট্রাই করতে চান এখানে কোনো কোড যদি ভুল হয় তাহলে পুরো ওয়েবসাইট আপনার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আন্দাজে কোডগুলো এডিট করা থেকে বিরত থাকবেন তবে সাবধ সাবধানতার সহিত করবেন যেমন এখান থেকে এ এইচ রেফ রয়েছে তো এখান থেকে একটি লিঙ্ক দিবেন হেসের জায়গায় লিঙ্ক বসাবেন ওভার ভিউ তারপর ফাংশনস প্রাইসিং রয়েছে তো আমরা এগুলো কোথায় পাবো আমরা একটু এখান থেকে দেখুন এই যে ওভার ভিউ ফাংশনস প্রাইসিং কিন্তু একটির কোনো লিঙ্ক নেই তো এখানে আপনি আপনার লিঙ্কগুলো বসাই দেবেন যে লিঙ্কটি চাচ্ছেন যেমন আমরা যদি এখানে আসি এখান থেকে ওভার ভিউতে আমরা স্ল্যাশ দিয়ে বা আমাদের ওয়েবসাইটের একটি ইয়া দিই হোম পেজের ইউআরএলটি দিব তো হোম পেজের ইউআরএল হচ্ছে যে আমাদের মেন পেজ আমরা জানি তো এটি দিলাম এভাবে লিঙ্কটা দিলাম আপনি যে যে লিঙ্ক দিতে চাচ্ছেন ওইভাবে এভাবে মেনুয়ালি দিবেন তারপর হোম দিলাম তারপর এখান থেকে আপনি এই যে বাকি লিঙ্কগুলো সেমভাবে আপনি যেটি যেটি চান এখান থেকে লেখাগুলো চেঞ্জ করবেন এই যে মাঝখানে এই যে লেখাটি আর এখান থেকে এগুলো কিন্তু ভুলেও কাটবেন না এই যে এই অ্যারো চিহ্নগুলো কিন্তু কাটবেন না এখান থেকে মাঝখান থেকে করে নেবেন তো এগুলো এভাবে করে নেবেন লিঙ্কগুলো চেঞ্জ তারপর একটু নিচে যদি আসি এখানে দেখুন একটি টেক্সট শো হচ্ছে তো এই টেক্সটটি হচ্ছে যে এটি আমরা যদি এখানে আসি এই যে দেখুন এখানে বড় একটি টেক্সট দেখাচ্ছে ভার্চুয়াল বিজনেস কার্ড তারপর এখান থেকে এই যে দেখুন আরেকটি লেখা রয়েছে তো এটি দিলাম ওকে তো এইভাবে এগুলো চেঞ্জ করবেন তারপর এখান থেকে দেখুন আরেকটি টেক্সট রয়েছে তো এটি হচ্ছে যে এই যেগুলো হচ্ছে যে স্টেমিনার টেক আমরা যারা স্টেমিনার সম্পর্কে আইডিয়া রয়েছে তারা অবশ্যই বুঝব তো এগুলো কিছু করার দরকার নেই মাঝখানে লিখে এগুলো চেঞ্জ করে দেবেন পরে পরে তারপর এই যে দেখুন ট্রাই বি কার্ড গো এটি রয়েছে এটি চেঞ্জ করে দেবেন তারপর ফাইন্ড ফাংশনস তো আমরা একটু সেভ করি এটি আগে একটু সেভ করে দেখি সেভ করার পর আমরা একটু আসি এখানে এখানে এসে আমরা একটু রিলোড দিই বিজনেস কার্ড ক্রিয়েটিভ ডিজিটাল বিজনেস কার্ড ওকে তো এইভাবে এগুলো এগুলো চেঞ্জ দেবেন তারপর ট্রাই বি কার্ড গ্রো এখান থেকে লগ ইন পেজের ইউআরএল রয়েছে তারপর ফাইন্ড মোর ফাংশনস রয়েছে করার তো আমি দেখেই দিলাম জাস্ট কারণ এই ভিডিওতে সব কিছু করা সম্ভব না অলরেডি ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে তো আমি জাস্ট লোকেশনটা দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে এভাবে লোকেশন খুঁজে খুঁজে ওগুলো করে নেবেন সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ফ্রেস করে দিবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে পেয়ে যান